হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু স্ট্যাটিস্টিক্স টাইম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা ট্রানজিটিভ রিলেশন সম্পর্কে শিখব প্রথমে ট্রানজিটিভ রিলেশনের ডেফিনেশনটা একটু দেখে নেই ইফ ওয়ান অবজেক্ট বেয়ার্স দ্য রিলেশন টু দ্য সেকেন্ড হুইজ ফার্দার বেয়ার্স দ্য রিলেশন টু এ থার্ড দেন দ্য ফার্স্ট বেয়ার্স দ্য রিলেশন টু দ্য থার্ড অর্থাৎ এ যদি রিলেটেড টু বি হয় এবং বি যদি রিলেটেড টু সি হয় তাহলে এ উইল বি অলসো রিলেটেড টু সি যদি এই কন্ডিশন হোল্ড করে তবেই আমরা এই রিলেশনটাকে ট্রানজিটিভ রিলেশন বলব এটাকে অল্টারনেটিভলি এভাবেও লেখা হয় ইফ এ ইজ রিলেটেড টু বি অ্যান্ড বি ইজ রিলেটেড টু সি দেন এ উইল বি অলসো রিলেটেড টু সি এবং পেয়ার আকারে আমরা এটা লিখে থাকি ইফ এ বি পেয়ার বিলংস টু আর অ্যান্ড বি সি পেয়ার বিলং টু আর দেন এ সি পেয়ার উইল অলসো বিলং টু আর একটু খেয়াল করে দেখুন যদি এ ইজ রিলেটেড টু বি হয় এবং বি ইজ রিলেটেড টু সি হয় তাহলে এ উইল বি অলসো রিলেটেড টু সি অর্থাৎ আমাদের যদি এরকম দুটো পেয়ার থাকে যাদের ভিতরে একটা এলিমেন্ট কমন থাকবে প্রথম পেয়ারের দ্বিতীয় এলিমেন্ট এবং দ্বিতীয় পেয়ারের প্রথম এলিমেন্ট কমন থাকে তবে আমরা চেক করব যে এ সি এর সাথে রিলেটেড কি না আর যদি তা হয় তবে এটাকে ট্রানজিটিভ রিলেশন বলে আর যদি এরকম কোন পেয়ার না থাকে অর্থাৎ এরকম দুটো পেয়ার না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের চেক করার কোনো প্রয়োজন নাই সেটা ট্রানজিটিভ রিলেশন বাই ডিফল্ট হয়ে যাবে আমরা একটু এক্সাম্পল দেখে নেই লেট এ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর দেন আর ইকুয়াল টু ওয়ান টু টু থ্রি ওয়ান থ্রি ইজ এ ট্রানজিটিভ রিলেশন এখানে প্রথম পেয়ারের এটাকে যদি আমরা এ এবং এটাকে যদি বি ধরি তাহলে খেয়াল করুন এই পেয়ারের এটা হচ্ছে বি এবং এটা হচ্ছে সি তাহলে আমাদের এ এবং সি এই পেয়ারটা আছে কিনা দেখতে হবে খেয়াল করুন এ হচ্ছে ওয়ান সি হচ্ছে থ্রি ওয়ান থ্রি পেয়ার আমাদের আছে সুতরাং এটা আমাদের ট্রানজিটিভ রিলেশন আরো কিছু রিলেশন আমরা চেক করি আর ওয়ান দিস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টু টু থ্রি ওয়ান থ্রি থ্রি ফোর খেয়াল করুন এখানে এটাকে যদি এ ধরি এটাকে বি ধরি তাহলে এর ভিতরে আরেকটা পেয়ার আমাদের দেখতে হবে যেটার প্রথম এলিমেন্টটা বি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা বি তাহলে এটা আমাদের সি এবার দেখতে হবে এ সি পেয়ারটা আছে কি না অর্থাৎ ওয়ান থ্রি পেয়ারটা আছে কি না আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়ান থ্রি পেয়ারটা আছে এবার আমরা এই পেয়ারের জন্য চেক করি এবার এটা হচ্ছে আমার এ এটা হচ্ছে বি এবার দেখতে হবে এমন কোন পেয়ার আছে কি না যেটার প্রথম এলিমেন্ট হচ্ছে থ্রি এখানে আমরা একটা পেয়ার দেখতে পাচ্ছি সো এটা আমাদের বি এটা হচ্ছে সি নাও আমাদের চেক করতে হবে তাহলে এ সি পেয়ারটা আছে কিনা অর্থাৎ টু ফোর আছে কি না এই রিলেশনে টু ফোর নাই সো এটার জন্য আমার ট্রানজিশন হচ্ছে না সুতরাং এই রিলেশনটা ট্রানজিশন না পরেরটা দেখি এখানে ওয়ান হচ্ছে এ থ্রি হচ্ছে বি এখানে বি প্রথম আছে ছো এটাকে আমি বি ধরছি এটাকে সি তাহলে আমাদের দেখতে হবে এ সি এই রিলেশনে আছে কি না এ সি মানে ওয়ান ফোর আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান ফোর এখানে আছে নাও থ্রি ফোরের জন্য আলাদা কোনো পেয়ার নাই যেটার প্রথম এলিমেন্ট ফোর একইভাবে ওয়ান ফোরের জন্য আলাদা কোনো পেয়ার নাই যেটার জন্য প্রথম এলিমেন্ট ফোর সো এই দুটোর জন্য আর আমাদের চেক করার প্রয়োজনই নাই আমরা তাহলে বলতে পারছি এটা আমাদের ট্রানজিটিভ রিলেশন এবার আর থ্রির জন্য চেক করি এটা এ এটা বি টু প্রথম এলিমেন্ট আছে এরকম পেয়ার এটা সো এটা বি এটা সি তাহলে এ সি অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান পেয়ার আছে কি না সেটা আমাদের দেখতে হবে ওয়ান ওয়ান পেয়ার এই রিলেশনে নাই সুতরাং এটা আমাদের ট্রানজিটিভ রিলেশন না আর ফোর নাল সেট বা এম টি সেট এখানে কোনো এলিমেন্টই নাই আমরা ডেফিনেশনেই বলেছিলাম যদি এ ইজ রিলেটেড টু বি হয় এবং বি যদি রিলেটেড টু সি হয় তবে আমাদের চেক করতে হবে যে এ ইজ অলসো রিলেটেড টু সি কি না নাও 
এই দুটোর যে কোনো একটা যদি আমাদের অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে আমাদের চেক করার কোনো প্রয়োজনই নাই বাই ডিফল্ট আমাদের সেটা ট্রানজিটিভ হবে না যেহেতু আর ফোরে কোনো এলিমেন্টই নেই সো আমাদের চেক করার কোনো প্রশ্নই আসে না যে এইজ রিলেটেড টু সি কি না সুতরাং এটা বাই ডিফল্ট ট্রানজিটিভ এবার আর ফাইভ দেখি ওয়ান টু খেয়াল করে দেখুন এখানে আর কোনো পেয়ার নাই সুতরাং এটা বাই ডিফল্ট ট্রানজিটিভ হচ্ছে কারণ আমরা প্রথমেই বললাম যে যদি এইজ রিলেটেড টু বি অ্যান্ড বি ইজ রিলেটেড টু সি দেন আমাদের চেক করতে হবে এইজ অলসো রিলেটেড টু সি কি না এর যে কোনো একটা অ্যাবসেন্ট থাকলে আমাদের চেক করার কোনোই প্রয়োজন নাই বাই ডিফল্ট সেটা ট্রানজিটিভ তাহলে আমরা এ রিলেটেড টু বি পাচ্ছি কিন্তু বি রিলেটেড টু সি আমাদের এখানে অ্যাবসেন্ট সুতরাং বাই ডিফল্ট এটা ট্রানজিটিভ এবার আর সিক্স দেখি এটা সিক্স হবে আর সিক্স ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর নাও এই পেয়ারকে যদি আমরা এ বি ধরি তাহলে আর কোনো পেয়ার এখানে নাই যার প্রথম এলিমেন্ট বি সো এটার জন্য আমার চেক করার কোনো প্রয়োজনই নাই যে ইজ অলসো রিলেটেড টু সি কি না এবার পরেরটাই যাই এখানেও আমি যদি এটাকে এ বি ধরি তাহলে আর কোনো পেয়ার এখানে নাই যার প্রথম এলিমেন্ট ফোর সুতরাং এটার ক্ষেত্রেও আমার চেক করার কোনো প্রয়োজনই নাই তাহলে দেখা যাচ্ছে এটাও আমাদের বাই ডিফল্ট ট্রানজিটিভ এছাড়াও সেন্টেন্সের মাধ্যমেও এই রিলেশনগুলি থাকতে পারে আমরা একটু দেখে নেই ইস অব দ্য ফলোইং ওপেন সেন্টেন্সেস ডিফাইন্স এ রিলেশন আর ইন দ্য সেট অফ নেচার নাম্বারস চেক হোয়েদার ইস অব দ্য ফলোইং রিলেশন ইস ট্রানজিটিভ এক্স ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু ওয়াই x divides y, x plus y equal to 10, x plus 2y equal to 5. আমরা প্রথম প্রবলেমটা একটু দেখে নেই x is less than or equal to y. ডেফিনেশনটা আমরা আবার একটু রিকল করে নেই যদি a is related to b and b is related to c, then a will be also related to c. নাও আমরা a, b যে কোনো দুটো এলিমেন্ট ধরে নেই সো দ্যাট দাইন ইকুয়ালিটি হোল্ডস ফর এক্সাম্পল থ্রি ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু ফাইভ এবং দ্বিতীয় পেয়ারটা ধরছি ফাইভ ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু সেভেন দেন ইট অফকোর্স হোল্ডস দ্যাট থ্রি ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু সেভেন এইভাবে যে কোনো দুটো পেয়ারের জন্য আমরা এরকম ইনইকুয়ালিটি নিয়ে দেখতে পারি যে এটা হোল্ড করে সো যে কোনো নেচারাল নাম্বারের জন্যই যদি এ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু বি হয় এবং বি লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু সি হয় তবে অবশ্যই এ উইল বি লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু সি দ্যাট ইজ ইফ এ বি বিলংস টু আর অ্যান্ড বি সি বিলংস টু আর দেন এ সি ইজ অলসো বিলংস টু আর সো দিস রিলেশন ইজ ট্রানজিটিভ এবার দুই নাম্বারে যাই এক্স ডিভাইডস ওয়াই নাও আমরা দুটো পেয়ার ধরছি টু এবং ফোর ফোরকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় এর পরের পেয়ারটা আমরা প্রথম এলিমেন্ট ফোর নিচ্ছি দ্বিতীয় এলিমেন্ট একটা নিচ্ছি এরকম যাতে ফোর দিয়ে ভাগ করা যায় আমি টুয়েলভ ধরলাম টুয়েলভকে ফোর দিয়ে ভাগ করা যায় এখন আমাদের দেখতে হবে এই সি একে এ দ্বারা ভাগ করা যায় কি না ইয়েস টুয়েলভকে টু দ্বারা ভাগ করা যায় সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি টু ডিভাইডস ফোর ফোর ডিভাইডস টুয়েলভ দেন টু অলসো ডিভাইডস টুয়েলভ সো এইভাবে আমরা দেখতে পারি যে যদি এ ডিভাইডস বি হয় এবং বি ডিভাইড সি হয় দেন অফকোর্স এ উইল ডিভাইড সি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এ বি বিলংস টু আর এবং বি সি বিলংস টু আর দেন এ সি উইল অলসো বিলংস টু আর সো দিস রিলেশন ইজ অলসো ট্রানজিটিভ তিন নাম্বার দেখে নেই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টেন নাও আমরা যে কোনো দুটো পেয়ার এক্স ওয়াই এর ভ্যালু ধরে নেই যাতে ইকুয়াল টু টেন হয় ফোর অ্যান্ড সিক্স এবার আরেকটা পেয়ার আমাদেরকে ধরতে হবে যার প্রথম এলিমেন্ট হবে সিক্স দ্বিতীয় এলিমেন্ট আর একটা চুজ করতে হবে যাতে প্লাস ইকুয়াল টু টেন হয় আমরা ফোর ধরে নেই সো এটা আমাদের এ এটা বি এটা বি এটা সি কিন্তু খেয়াল করে দেখুন ফোর প্লাস ফোর ইজ নট ইকুয়াল টু টেন সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু টেন সিক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু টেন হলেও 
फोर प्लस फोर इज नट इक्ल टू टेन सो ए रकम जेको नम्बर नैचारे नम्बर जेटार जो ए प्लस बी इक्ल टू टेन बी प्लस सी इक्ल टू टेन क्यों नट नेसारि ए प्लस सीओ इक्ल टू टेन सो हम देखते जदि ए विलंगस टू आर एंड बी सी विलंगस टू आर दें ए सी उल नट विलंग टू आर सो दिस रिलेशन इज नट ट्रांजिटिव ए चार नम्बर देखे नहीं एक्स प्लस टू वाई इक्ल टू फाइव ना जेको दो नम्बर एक्स वाई चूज करी जाते फाइव है थ्री एवं वान एक्टे पेयर चूज करते जर प्रथम एलिमेंट हो वन एवं द्वित एलिमेंट एम भाव चूज करते हैं जैसे एक्स प्लस टू वाई इक्ल टू फाइव है टू धरे नहीं देखते सी एर फाइव है कि ना ख्याल देख थ्री प्लस टू टाइम टू इज नट इक्ल टू फाइव सो हम देखते थ्री वन बिलंगस टू आर वन टू बिलंगस टू आर बट थ्री टू डज नट बिलंग टू आर सो आर इज नट ट्रांजिटिव आशा करी ट्रांजिटिव रिलेशन सवार का क्लियर हो गए आज के तहत एखे स्टप कर सबा के संगे थार्ज